。喂，罗爷爷，你周末呀，有好多事情可以做呢。你来这儿干什么呀？我，我就看看树。这棵树长得是不错，但是你都看了这么多年了，还没看够。我给你看点儿，你应该看的这是你母亲生前留下的最后一幅画。这幅画虽然没有画完，但是看得出来是上品。起笔果断，落笔缠绵。这幅画是原作，原画的画家心里头一定是藏着万水千山，后人很难出现。可是临摹者在走笔之间，却有着不输原作的辽阔心胸。你母亲临走之前跟我说过，她非常舍不得这幅画。其实啊，文物这种东西，严格讲，它没有生命，是吧？一张宣纸而已。但是，当你在这张宣纸上注入了你的心血，它便有了你的影子。东西在。人就在，人呐，总是要走的，或早或晚。如果你能给这个世界上留下点什么，那你就不枉此生。你呀、啊，你才十八岁，那心里头难过，你就大哭一场，大闹一场。哭完了，闹完了，你就好好的活一场，为你自己，也为你母亲。我想成为和我妈一样的人。我想完成这幅他没有完成的画。救了！救了！救了！
老师说什么了？几个老师说不想让你转艺术，说让我劝劝你。你能不能跟爸爸说点心里话呀？你为什么想转呢、啊？我想进修复组，临摹古画。你不要因为你，你不要因为任何人来去勉强自己。没有勉强，我真的想。爸，我想和你们一样，我也想。为这个不断变化的世界留下点什么？爸明白了，只要你想做，爸支持。你。走啊，上体育课。你先走，我马上到。来，妈。哎，好了。回去，回去，回去。这堂课体育老师有事，改成数学课了。啊！怎么又是数学课啊？啊？什么啊？刘洋，把已经跑到操场同学叫过来，五分钟以后上课，迟到了，上特别来答题。小雪，诗音最近为什么总是不来上课？啊，他有事儿。怎么了？哎呀，没事。小雪，你知道吴欢喜欢什么吗？干嘛？你要送他礼物啊？啊，没有没有，我就是随便问问。小雪，门口有人找。张琪吗？不是，比张琪帅多了。慢点儿，我又不会跑。看什么呢？长肉了，脸色也变好了。小雪，嗯，我想跟你说件事儿。你说。我要转艺术，我想考美院。什么姐的学校？嗯。学什么？画画。毕业了。做古画临摹，那老师同意吗？不同意。可我还是要转。可是，现在转的话来得及吗？我看其他学艺术的从高一就开始学了。你不信我？我当然相信你了。我是不相信那些人的眼光。四年哥，那你以后会在文修院工作吗？嗯。我想完成我妈没画完的画。干嘛？鼓励你，四年哥，你想做的事情就去做好了，一定能成功的。上课了，上课了，赶紧进教室上课了。哎，我回去上课了，四年哥，拜拜。进来了，我叫李媛，在这画室考了三年了。这画室里里外外啊，门清，有什么不懂的，以后就问我啊。多大了？十八。这么小，应届的吧？想考哪儿啊？美院。嗯，得，有我一个。学了多久了？刚学。哪年考？今年，冬儿，昨晚上喝大了吧？我在这考了三年了，你之前一点没学过，学那么几个月，你想考美院？
之前学过一些皮毛。嗯，是吗？跟谁学的？我妈。<笑>我还跟我妈学过唱歌呢，我都没想学音乐学院。哎，你妈做什么呢？固化临摹。龙头不小，固化临摹，在哪儿？天桥啊。<笑>在文修院。嗯、那他啊，不是，令堂，有见过罗怀瑾大师吗？我爷爷是我妈的师傅。哥们儿，你能帮我引荐一下？咱们能先画画吗？嗯，你先画，你先画。哥们儿，你能帮我引荐一下罗虎？您先画，您先画，<笑>都不回来。我回来了。哎，小雪、啊，回来了。哎哎，等会儿，康阿姨怎么样啊？过两天就没事了。好、哦，哎哎哎。化妆了，康阿姨给我化的，好看吗？啊，好看。哎，别告诉我妈啊！知道了。我妈呢？去季兰阿姨家了，说聊试音的事儿。那、啊、行了，等会儿。嗯，来来来，刚才张琪来找你了，这是给你的奥数书。他给我这个干嘛呀？他说只要你把这个题型做会了，高考就没问题了。哼，太太看得起我了，我数学都没整明白呢，还奥数。哎。刚才素年也来找你了，他说要出去写生一个月，去之前啊，想让你陪他去给金玲阿姨扫个墓。啊、哦，那我现在去答复他？不用了，不用了，我都替你答应了。爸知道，你肯定也想去。嗯，谢谢爸。你干嘛去？回房间啊。赶紧洗脸去，一会儿你妈回来了。你是第一次来这儿吧？嗯，我也是第一次来这儿。其实我挺害怕的，我害怕我变笨了，变丑了，让静宁阿姨失望了怎么办？我如果跟你一样优秀，我就可以抬头挺胸的去见静宁阿姨了。跟素年哥来看您了，静年阿姨，这是你最喜欢吃的蛋糕和你最喜欢的花，这些呀、啊、都是素年哥特地去为你买的。金妮阿姨，您送我的书我都看完了，我现在运成绩可稳定了，除了作文，都快拿满分，是不是特别厉害呀？是因为他现在开始学播音主持了，以后就是特别著名的主持人。您要是在的话，肯定每天都会看他的节目的。对了，思远哥跟强虎姐也在一起了。哦，忘说这么事了。素年哥他转艺术了，考美院，他立志。要把您没有完成的话
继续给画下去。我觉得这件事情特别难，但是我觉得素年哥，他肯定能行。静宁阿姨，我是不是话特别多、特别吵啊？要不我让孙年哥跟您说说话。别走，我不知道说什么。从他住院开始，我就只敢跟在我爸后面。只敢等着他跟我说话。他走的那天，我明明有很多话想对他说。我想告诉他，我爱他，我崇拜他。每次我叫他妈的时候，我都觉得特别的骄傲。可是我一句话都没有说。我看着他。一句话都没说出来。他问过我爸，是不是他的样子太丑了？我害怕他，我想告诉他不是那样的，根本不是那样的，是我害怕。他看着我的眼神，里面充满了内疚和心疼。从他那个眼神里面。就能看出他那句“妈妈走了以后，你可怎么办、啊？”我后悔啊，小雪。我后悔他在的时候没有把我心里想说的话都告诉他。我后悔当初没有抱住他，对他说。妈，我真的特别爱你，你一点都不可怕。你在我心里一直是我最崇敬的妈妈，可我一句话都没说。现在他不在了，我对着这块石头。说了有什么用？他又听不见。不会的，苏年哥，只要是真心话，金宁阿姨她肯定能听得见。妈，我不会让你失望的，静宁阿姨，你一定要保佑素年哥，艺考顺利，高考顺利，一切都顺利。确实画的不错，不愧是大师教我。我可能真的没什么天赋吧。今年要再考不上美院啊，我就找工作去。不然，换个学校试试。你不懂，就当你真的喜欢一件事儿的时候，你是不可能去将就的。就跟女人一样，我娶不到你
，但我心里就是念着。就算我后面娶了别人，还是不甘心。你还小，长大就明白了。当画他的时候，一定要注意他的明暗灰三面。从他的顶部到下端的明暗交界线，是上吊子的时候最重的地方。其次是他的阴影，灯光打进来的时候。陈梦，要不我来吧？没事，接着。一人努力，全家开心。欢迎收看《开心词典》，我是主持人林诗音。考试时间三小时，中间没有休息。开始吧。辞去经年，应是良辰好景虚设。便纵有千种风情，更何人说送您的通知书下来了，可不了，这几家终于松口气呀！哎呦，这孩子真争气啊！啊，你说那么难考的学校，说考就考上了，那遭了大罪了。那手上、肩膀上贴的全都是膏药，我这么说，那都是没日没夜练出来的。这考上了呀，就没白受罪。哎，就剩咱们家小雪了。我现在知道急了
年哥，我们家吹风坏了，能借你家的试试吗？进来吧。嗯。哎，四年哥，这是他人呢？去买早饭了。以后湿着头发别乱跑。嗯，这不是坏了吗？我来吧。我帮你吹。不用，我自己吹。太久没用，容易漏电。谁吹不电我脑袋呀？给我手挡着。那不行，那还是电我脑袋吧。你的手，你的话。转过来吧。正呢，正呢，这是湿的，差不多可以了。金天哥，我走了。不行，没吹干，容易感冒。商量个事儿呗。怎么了？你能把你的刘海剪短一点吗？为什么？它现在太长了，把你眼睛挡住了。你的眼睛露出来才好看。嗯。素年，吃早饭了。郑叔叔，你回来啦。哎，小雪。哎。吃早饭了没有？没呢。那正好，你跟素年一起吃。要是不够啊，那好像还有饼干。说你不跟我们一起吃吗？啊，我在路上吃啊，我得走了，去上班了啊。叔叔再见。嗯，再见。你咋就带这么点东西啊？我两个大箱都装不下呢。我就在北京，你换地方了，东西肯定多。不过你带的东西确实太多了。我之前收藏了那么多漫画游戏，这回好不容易有时间了，我不得都带着？你去的是科大，听说过的都是后高端生活，哪有时间娱乐呀？哎，我跟他们可不一样。对啊，你脸皮厚。小雪，你快点儿！高三第一天不能迟到。小雪，你快点儿！吃饭呀！我去素年哥那儿，他今天开学，我去揍揍他。待会儿就过来吃啊！快点儿，别迟到了。把这个带着吧。啊，爸，这都装修了，哪还有那么多蚊子？哎，有有。郑师傅好。哎哎，小雪。素年哥，你怎么在这儿？我昨天晚上就睡这儿啊，马上就要走了。来跟素年聊聊人生，聊出什么来了？没聊出啥，我一晚上都在提防他对我图谋不轨。哎，还恼羞成怒了呢。思念哥，给，开学礼物。谢谢。你的也顺便给了吧。他那么大，我的怎么这么小啊？我可是去外地，他都没出五环呢。你走得远，方便拿。别解释了，从此以后关系就一般般。你们可怜可怜我吧，你们两个一个美院，一个科大，我妈都抛我一个暑假了，零花钱也没有。这个也给你吧，多喝点儿，长壮一点。你嘴那么浅，肯定有人想打你。哎，我来不及了，我先走了呀，你俩一路顺风，拜拜，拜拜。没心没肺。那你也快走吧，晚上不是还要赶飞机呢吗？无情无义，行吧。昨天晚上一晚上都在提防你
，会对我蓬勃不轨。先回去补觉了，去吧。苏年，小雪就归你照顾了，别让我担心。放心，寒假见。郑叔叔，我走了。拜拜，张琪，好好学习，别玩游戏。再不快点，你就迟到了。哎呀，这个礼物精致啊！哎呀，看看还有什么东西给装进去的吧。我来了，爸，给我两个两个。你拿什么东西啊？走吧。爸，啊，以后别卖泡面了，不行就下馆子。嗨，这是省事儿，我这一个人啊，我我也不想折腾。啊，嗯，我也不知道该给你买什么，反正这钱拿着用吧。啊，我不用，还拿着当了啊，别丢了啊。哎，我我去门口给你叫个车去啊。不用了，爸。我坐公交就行。行，这路上慢点啊。那我走了，爸、哎。走了，爸。